L'uomo dai talenti nascosti. Un giorno, nel nostro istituto professionale per meccanici, arrivò un omino piccolo e silenzioso, dallo sguardo dolce e sorridente, in sostituzione al tecnico di officina. Ci aiutava a pulire i macchinari, a preparare i materiali per le lavorazioni meccaniche. Per caso, una mattina, mentre si parlava tra noi ragazzi di ripassare Manzoni, scoprimmo in lui un talento inimmaginabile. Iniziò a recitare il 5 maggio. Non potevamo crederci. Lo raccontammo alla prof di lettere, che in seguito gli permise di fare una lezione in classe. La curiosità di sapere chi fosse veramente quell'uomo, così umile e semplice, ci ha spinto a fargli un'intervista per conoscere la sua storia. Aldo nasce a Filottrano il 16 novembre 1974, da famiglia povera. Sin da piccolo ha lavorato nella falegnameria del padre. Era spesso escluso e preso in giro dai compagni di scuola e dagli stessi insegnanti. Grazie all'aiuto di una sua zia, inizia a studiare sua grande passione. Nel 1994 diventa geometra. Per conseguire nel 2000 la laurea in architettura, lo studio diventa per lui come una malattia. Legge, impara a memoria poemi, poesie, persino la Divina Commedia e l'Ariosto. Poi, tra il 2008 e il 2015, diventa perito meccanico, elettronico e amante dei motori e del volo. Prende anche il titolo di perito aeronautico. Ma ragazzi, non è finita qui. Nel 2017 consegue altre due lauree, in filosofia e in teologia. Ci è sembrato così che questo genio nascosto potesse essere una grande occasione per partecipare al concorso sui talenti all'interno del progetto Il Quotidiano in classe, che seguiamo da anni. Tutto ciò ci è stato da stimolo per dare un significato allo studio e impegnarci maggiormente. Aldo è un esempio da imitare e un modello da seguire nelle scelte più alte di valore, ma è da ammirare anche per la sua vita semplice e sobria, umile e generosa, sempre disponibile, educato e gentile. Ciao Aldo, perché non ci reciti qualcosa? Benissimo, se volete posso recitarvi il canto quinto del purgatorio, l'episodio di un conte a Montefeltro. Ci farebbe molto piacere. Poi disse un altro, De, se quel di se si compia, che ti tragge all'alto monte, con buona pietate, aiuta il mio. Io fui di Montefeltro, io son buon conte, Giovanno altri non ha di me cura, perché ho tra costor con bassa fronte. Oh, disse lui, qual forse e qual ventura ti traviosi fuori di Campaldino, che non si seppe mai tua sepoltura? Oh, rispose egli, al piede del casentino traverso un'acqua che a nome l'archiano, che sopra l'ermo nasce in Appennino. La velvo cavo il suo diventa vano, arriva io forato nella gola, correndo a piede sanguinando il piano. Qui vi perdei la vista e la parola, nel nome di Maria Figlia, e qui vi caddi, e rimase la mia carne sola. Io dico il vero e tu ridi tra i vivi, l'angelo di mi prese e quel d'inferno di lava. O tu del cielo, perché mi privi? Tu te ne porti il costruire eterno per una lagrimetta che mi toglie, ma io farò dell'altro, altro governo! Ben sai come nell'aria si raccoglie quel lumido vapore che in acqua riede, tosto che salva il freddo e il coglie, giunse quel mal voler che pur mal chiede, con l'onte al letto e mosse il fumo e il vento, per la virtù che sulla cura diede, indi la valle come il di fu spento, a prato magno al gran gioco copersi in ebbia e il ciel di sopra fece intento, sì che al pregnare in acqua si converse, la pioggia cadde, affossati venne, direi ciò che la terra non sofferse. E come i grandi si convenne per lo fiume real tanto veloce, si rinò che nulla la ritenne. Lo corpo mio gelato in sulla foce, trovò l'archia rubeste e quel sospinse nell'arno, e sciolse al mio petto la croce. Chi fe di me quando il dolor mi vinse, voltommi per le ripe profondo, poi sua preda di coperse e cinse. De quando tu sarai tornato al mondo e riposato la lunga via, seguitò il terzo spirito al secondo. Ricorditi di me che son la pia, siena mi fe, disfece mi maremma, salsi colui che in anellata pria, disposando mavea con la sua gemma.